சரிகமா கார்வா மினி தமிழ் யசோ அர்ஜுன் ரோஜா காமாட்சி ஆத்தையை கூட்டிட்டு ஊருக்கு போயிட்டாங்களோ என்னவோ கொஞ்ச நேரம் அமைதியா வாங்க அதான பார்த்தேன் கடைசி வரைக்கும் இதுங்க நம்மள நிம்மதியாவே இருக்க விடாதே அங்க அன்னதானத்துல பிரச்சனை பண்ணுச்சுங்க இங்க என்ன பண்ண போதுங்களோ அன்னபூரணி வந்துட்டோம் இதுங்க எதுக்கு நம்ம பின்னாடியே வருதுங்கன்னு தெரியலையே மருமகளே அத்த உன் பிள்ளை என்ன கங்காரு குட்டியை தூக்கிட்டு சுத்துற மாதிரி அவன் பொண்டாட்டியை கூட்டிட்டு சுத்திக்கிட்டே இருக்கான் நல்ல விஷயம் தானே அத்த அவன் பொண்டாட்டிய நல்லபடியா பாத்துக்கணும் உங்கிட்ட போய் சொன்ன பாரு நானு நீ எனக்கு மருமகளா இருந்த வரைக்கும் சரியா இருந்த அதான் உன் புள்ள உன்ன ஊசி பேத்தி விட்டுருக்கான நீ மாமியார் தான் பெரிய மாமியார் ஆயிட்ட உம் வாங்க போலாம் அண்ண பொருணி அடடடா எல்லாரையும் காக்க வச்சுட்டோமா ஆஹ் வாங்க வாங்க உள்ள போலாம் எல்லாரும் சேர்ந்தே போலாம் நடக்கும்ப உங்க குடும்பத்துல பண்ற விஷயம் தானே இது குடும்பத்துக்கு வாரிசு தரக்கூடிய பொண்ணுக்கு அதாவது மருமகளுக்கு போட வேண்டிய காப்பு தானே அது நீங்க போன்ல சொன்ன மாதிரி அதுக்கான எல்லா ஏற்பாட்டையும் பண்ணி வச்சிருக்கேன் வாங்க போலாம் ஆத்தாளை எங்கள் அபிராம வல்லியை அண்டவெல்லாம் பூத்தாளை மாதலும்பூ நிறத்தாளை புவியடங்க காத்தாளை அங்குச பாசாங்குசமும் கரும்பும் அங்கை சேர்த்தாலே முக்கண்ணியை தொழுவார்க்கு ஒரு தீங்கில்லையே தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வறியா மனந்தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனந்தரும் நல்லனையெல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்க்கே கடன் தரும் பூங்குடலால் அபிராமி நாளைக்கு <laughs> அதுக்கப்புறம் தாமதிக்கவும் கூடாது குறுக்கலையா அந்த மருமக காப்பும் மரியாதையும் என் பேத்தி அணுவுக்கு தான் அது ஒன்னும் பிரச்சனையே இல்லம்மா நீங்க யாருக்கு போடணும்னு சொல்றீங்களோ அவங்களுக்கே போட்டுடலாமா அது எப்படி குறுக்கள் இந்த குடும்பத்துக்கு மூத்த மருமக யாரோ அவ கையில தானே மருமக காப்பு போடணும் அணுவு இந்த குடும்பத்துக்கு தானே மருமகளா வரப்போறா அது எப்படி மாப்பிள்ள குடும்பத்துல மூத்த பிள்ளை அர்ஜுன் அவன் பொண்டாட்டி ரோஜா தான் நம்ம குடும்பத்துக்கு மூத்த மருமக மூத்த மருமக இருக்கும் போது நாளைக்கு வரப்போற அணுவுக்கு எப்படி அந்த காப்பு போட முடியும் நீங்க பிரச்சனை பண்ணணும்னே அர்ஜுன் உங்களை கூட்டிட்டு வந்திருக்கானா நீங்க உரிமை பிரச்சனையை கிளப்பி என் பொண்ணுக்கு எதுவும் கிடைக்க கூடாதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படித்தானே உங்க ஒய்ஃபோட ஆத்மசாந்தி பூஜையில 
நாங்க எந்த பிரச்சனையும் பண்ணல சாப்பாட்டுல ரோஜா பாய்சன் கலந்துட்டான்னு பிரச்சனையை கிளப்பி ஸ்டாப் பண்ணி வச்சது நீங்க பொண்ணா நினைக்கிற அனுதா மருமக காப்புங்கிறது ஒரு மருமகளா என் ஒய்ஃப் ரோஜாவுக்கு கிடைக்க வேண்டிய கௌரவம் அது யாருக்கோ போறத நான் வேடிக்கை பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க மாட்டேன் அர்ஜுன் இது என் குடும்ப விஷயம் இதுல நீங்க எதுவும் தலையிடாதீங்கன்னு சொல்லாம சொல்றியா மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள ஐயோ அவன் ஒரு ஆளுன்னு அவங்கிட்ட போய் நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்களே யார் என்ன சொன்னாலும் சரி இந்த மருமக காப்பு என் பேத்தி அணுவுக்கு நம்ம குடும்பத்துக்கு மருமகளா வர்றதுக்கு ஒரு தகுதி தராதர வேணும் சரி அதை விடுங்க என்ன குடும்பம் என்ன பூர்வீகம் இது எதுவுமே தெரியாம அட்ரஸ் இல்லாத லெட்டர் மாதிரி திடீர்னு நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டா அன்னபூரணி எதுக்கு இப்படி சத்தம் போட்டு கூப்பிடுறீங்க நீங்க எப்படி கூப்பிட்டாலும் நான் அன்னபூர்ணி தான் முதல்ல என்ன முழுசா பேச விடுங்க யாரு என்னன்னு தெரியாத எவ்வளோ ஒருத்திக்கு எப்படி நம்ம பரம்பரை காப்ப போடுறது அணு நம்ம குடும்பத்தோட வாரிசு அதுவும் இல்லாம அவன் நம்ம குடும்பத்துக்கு மருமகளை வரப்போறவ அவளுக்கு காப்பு போடுறதுல எந்த தப்பும் இல்ல நான் நல்லா யோசிச்சுதான் முடிவு எடுத்திருக்கிறேன் அவளுக்கு தான் இந்த காப்பு அதை யாரும் மாத்திரத்துக்கு நினைக்காதீங்க பேசி முடிச்சுட்டியா அண்ணபூர்ணி நான் பேசலாமா பேசுங்க நீ அணுவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசு அது ஓ விருப்பம் ஆனா அதுக்காக ரோஜாவை அவமானப்படுத்தி பேசாத அது தர்மமும் இல்ல நியாயமும் இல்ல என்ன இருந்தாலும் நம்ம குடும்பத்துக்கு முதல் வாரிசை பெற்றுக் கொடுக்க போறவ ரோஜா தான் பாவம் காமாட்சிக்கா நீங்க எனக்கு முன்னாடி பிறந்துட்டீங்களே தவிர நான் யோசிக்கிற அளவுக்கு கூட நீங்க யோசிக்க மாட்டேங்கிறீங்க அந்த பொண்ணு ரோஜாவே என்ன குடும்பம் அவளுக்கு கொலா இருக்கா கோத்திரா இருக்கான்னு எதுவுமே தெரியாது அவ வயத்துல குழந்த பிறந்தாலும் அதே தானே அது எப்படி நம்ம வாரிசு கணக்குல வரும் ஏன் இதை யோசிக்க மாட்டேங்கிறீங்க ரோஜா என்ன குளம் கோத்துறோம்னு தெரியாதுன்னு சொன்னீங்கல்ல உங்க தாத்தா பாட்டிய பாத்திருப்பீங்க அவங்கள வச்சு நீங்களும் இந்த குளம் கோத்துறோம்னு முடிவு பண்ணிருப்பீங்க ஆனா உங்க தாத்தா பாட்டிக்கு முன்னாடி இருந்தவங்கலாம் அதே குளம் கோத்திரத்துல தான் வாழ்ந்தாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சொல்லுங்க அப்போ ஜாதி மதம் குளம் கோத்திரம் இதெல்லாம் இல்லைங்கிறியா இல்ல பாக்க கூடாதுங்கிறியா ஆமா நான் சொல்றேன் கேளு ஒரு மனுஷன் பொருந்ததுக்கும் போறதுக்கும் நடுவில் தான் இந்த ஜாதி மதம் எல்லாம் மத்தபடி எல்லா மனுஷனுக்கும் ஆரம்பமும் ஒண்ணுதான் முடிவும் ஒண்ணுதான் அன்னபூரணி நீ எல்லாரையும் சமமா பாரு நாளைக்கு பூஜை எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த காப்ப ரோஜா கையில நீயே மாட்டி விடு அதுதான் உனக்கும் மரியாதை முடியாது எவ்வளவு ஒருத்திக்கு நம்ம பரம்பரை காப்ப நான் போட மாட்டேன் என் பேத்திய அணுவுக்கு தான் நான் போட்டு விடுவேன் நீ எல்லாம் எவ்வளவு சொன்னாலும் திருந்த மாட்டியா ஏன் இப்படி பிடிவாதம் பிடிக்கிற உனக்கு அனுமையில பாசம் எல்லாம் கிடையாது ரோஜாவை எப்படியாவது அவமானப்படுத்தணும் அதுக்காக அணுவ தூக்கி தலை மேல வச்சுக்கிட்டு ஆடுற அதுதான் உண்மை அண்ணன் பொருணே நீ உண்மையிலேயே அனுமை நேசிச்சிருந்தா அதுல பாதி பாசமாவது நீ ரோஜா மேலையும் காட்டி இருப்ப பாட்டி விடுங்க பாட்டி அன்னபூர்ணி பாட்டி எப்பவுமே என் பொண்டாட்டிய மதிச்சதே இல்ல அவ்வளவு ஒரு சாதாரண மனுஷியா கூட பாட்டி நினைச்சதே கிடையாது இந்த காப்ப என் பொண்டாட்டி கையில போட்டா என்ன போடலன்னா என்ன அதுக்காக ரோஜா என் பொண்டாட்டி இல்லன்னு ஆயிடுமா காப்பு வரலையேன்னு நாங்க புள்ளுக்குட்டி பெத்துக்காமலே இருப்போமா அன்னபூர்ணி கேட்டல இந்த சின்ன பையனுக்கு இருக்கிற பெரிய மனசு உனக்கு இருக்கா இந்த வயசுல யாரோட பாவத்தையும் தேடிக்காத பேசாம ரோஜாவுக்கே பெரிய விட்டுடுங்க எதுவுமே விரும்பி பண்ணணும் மனசார பண்ணணும் இல்லன்னா எனக்கு என் மருமகளை பத்தி ரொம்ப நல்லா தெரியும் அத்த 
ரொம்ப ரொம்ப நல்லவ ரோஜா யாத்தையும் யாத்தையும் ரொம்ப நல்லவங்க அது என்னன்னே தெரியல ஆரம்பத்தில இருந்தே அவங்களால மனசார உன்னை ஏத்துக்க முடியலம்மா உன்ன ஆதரவு இல்லாதவன்னு சொன்னாங்க நீ அத மனசுல வச்சுக்காத இனிமே உன் அம்மா யாருன்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா கல்பனான்னு சொல்லு அனுப்பூர்ணியாரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 பூஜை முடிகிற வரைக்கும் பல்லுல பச்சை தண்ணி கூட படக்கூடாது அந்த அளவுக்கு கடுமையா விரதம் இருந்து அம்மனுக்கு பூஜை பண்ணணும் இந்த குளிர்ல பச்சை தண்ணியில என்ன குளிக்கிறது பாத்துக்கலாம் பாத்துக்கலாம் முதல்ல அவங்க சொல்றதை மட்டும் கேளு ஆ குருக்களே அவ்வளவுதானே வேற ஏதாவது இருக்கா இந்த ரெண்டு முடிஞ்ச பிறகு அம்மனை வேண்டிக்கிட்டு விளக்கேத்தி வச்சிட்டு உப்பு காணிக்க செஞ்சு அம்மனை தரிசனம் பண்ணணும் நியாயமாங்களோ <laughs> அவங்க கையில காப்ப போடுவல்ல அன்னபூரணி ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு நியாயமா காப்ப போடுவல்ல அத இந்த ஊர்க்காரங்க முன்னாடி பகிரங்கமா சொல்லு இதுல சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு யார் இதுல ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா நான் இந்த காப்ப போடுவேன் இதுல ஜெயிக்க போறது என் பேத்தி அணுதான் இதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்ல பாப்போம் நாளைக்கு பொழுது விடியிறப்போ காப்பு ரோஜாவுக்கா அணுவுக்கான்னு பாத்துல எனக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல சித்தப்பா நம்ம ஒழுங்க ஓடுறோம் இத்தனை கண்டிஷன்ஸ் போடுறாங்க இந்த குளர்ல பச்சை தண்ணில குளிக்கணுமா கால சிறப்பு போடாம நடக்க முடியல தரைய அவ்வளவு ஜில்லன் இருக்கு காலையில நாலு மணிக்கு பச்சை தண்ணில கை வைக்க முடியுமா ஐஸ் கட்டி மாதிரி இருக்கும் சரி அடுத்த நிபந்தனை என்னன்னு கேட்டா பச்சை தண்ணி கூட பல்லுல படக்கூடாதா எனக்கு எப்பவும் காலையில சுட சுட குளிச்சதும் பயங்கரமா பசிங்கும் 
உடனே டிபன் சாப்பிட்டுருவேன் இதுல கடைசி வரைக்கும் எப்படி சாப்பிடாம இருக்கிறது எப்படி இருமா அதை நினைச்சாலும் நீ கவலைப்படாத நாங்க இருக்கோம்ல நாங்க பார்த்தா நீ பயப்படாத அது மட்டும் கூட பரவாயில்ல ஏற்றிட்டுப்பா உப்பு காணிக்கையா அது மேல நான் முட்டை போட்டு நடக்கணுமா இன்னும் அங்க போனா என்னென்ன சொல்லுவாங்கன்னே தெரியலையே இதெல்லாம் நடக்கிற விஷயமா போட்டு <laughs> 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 பூசாரி சொன்னதெல்லாம் கேட்டு பயந்து போயிட்டியா பயப்படாத இந்த குடும்பத்தோட மருமகளா வரணும்னு பைராகியம் வையே எல்லாத்தையும் சரியா செஞ்சு முடிச்சிருவேன் இது அக்னி பரீட்சை இந்த போட்டியில மட்டும் நீ ஜெயிச்சுட்டேன்னு வையே இனிமே உன்னை யாராலும் எதுவுமே பண்ண முடியாது இந்த அர்ஜுன் பையன் அந்த ரோஜாவை ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்காக என்ன வேணாலும் செய்வான் என்ன வியூகத்தை வேணாலும் பயன்படுத்துவான் அதையெல்லாம் நீ பெருசு பண்ணிக்காத இத பார்க்கண்ணு இது உனக்கும் ரோஜாக்கும் நடக்கிற யுத்தம் இல்ல அண்ண பொருணிக்கும் காமாட்சிக்கும் நடக்கிற யுத்தம் இந்த யுத்தத்துல அண்ண பொருணி தான் ஜெயிக்கணும் அது உன் கையில தாண்டா இருக்கு உம் புரிஞ்சுக்கட கவலைப்படாத நாங்க ரெண்டு பேரும் பாத்துக்கிறோம் சூப்பரா பண்ணு அளவுக்கு <laughs> 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 போட்டியாட்ட <laughs> 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 பண்ணிக்கிறாங்க <laughs> பெரியவங்க கோவத்துல அவங்கள குடும்பத்துல சேர்க்காம வச்சிருப்பாங்க ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா பெத்தவங்க கோவம் எங்க போச்சுன்னே தெரியாது ஒரு பேர பிள்ளைய பெத்து கொடுங்க அண்ண பொருணி அப்படியே தலைகீழா மாறிடுவா அப்புறம் குடும்பமே ரோஜா ரோஜான்னு கொண்டாடும் நீங்க கவலைப்படாதீங்க பாட்டி நீங்க நினைச்சது எல்லாம் நடக்கும் உங்களை மாதிரி நல்லவங்க ஆசீர்வாதம் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ரோஜா எப்பவும் ஜெயிச்சுட்டு தான் இருப்பா உனக்கு என்னம்மா இந்த உலகமே உன்னை எதிர்த்தாலும் அர்ஜுன் ஒருத்த உனக்கு போதும் சரி நீ இந்த ஊரை விட்டு போகும்போது உன் கையில மருமக காப்போடு தான் போறோம் சரியா ரோஜா கேட்டல்ல பாட்டி உன் மேல எவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்கன்னு எப்படியாவது ஏதாவது பண்ணி நம்ம ஜெயிச்சு ஆகணும் வேண்டாம் சார் இது தெய்வ வழிபாடு எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் நேர்மையான வழியிலே போவோம் சார் உண்மை நம்ம பக்கம் இருந்தா வெற்றியும் நம்மள தேடி வரும் சார் ஆனா அணுகோஷ்டி அப்படி நினைக்கணுமே அவங்க ஏதாவது பிளான் பண்ணா 
பண்ணட்டுமே சார் கடைசியில நாம தான் சார் ஜெயிப்போம் வேண்டா சார் காமாட்சி பாட்டி சொன்னதை கேட்டீங்கல்ல ஜெயிக்கிற வரைக்கும் நம்ம மனசு அதை நோக்கிதான் இருக்கணும் நான் உங்க ரோஜா தானே எங்க போயிடு போற இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் டு சாரிகாம டிவி ஷோஸ் தமிழ் கவிதை போலே வந்தாலே ரோஜா கருணை கீதம்